முதலாவது இது அஞ்சரைக்கு ஆரம்பிக்கிறது அப்புறம் ஆறு மணின்னு சொன்னாங்க இப்போ ஏற பிறகு ஏழு மணி தொற்றுச்சு நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ரஜினி சார் வந்து இல்லை டைமிங் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைப்பார் ஸோ டைம் லேட் ஆகிடுச்சு அதுக்காக நான் தார்மீகமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இதுவர எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலுமே நேரம் அந்த டிலே இருக்காது சரிங்களா இப்போ நேரம் உள்ளே போயிடலாம் இதில் என்னால் முடிஞ்ச ஃபஸ்ட்டு சில விஷயங்களை சொல்லிடுறேன் பொதுமக்களான உங்களுக்கு என்ன விதமான கேள்விகள் இருந்தாலும் சரி ரஜினி அவர்களுடைய ரசிகர்கள் நல விரும்பிகள் யாராக இருந்தாலும் சரி என்ன விதமான கேள்வி வேணால் முன் வைக்கலாம் அதனால் எந்தவித மலுப்பலும் இல்லாமல் எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் நேரடியாக எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் மக்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுங்க மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க மக்கள் நாம் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கின்ற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அந்த விஷயத்தில் மக்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னே ரஜினி அவர்கள் கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த பேட்டிக்கு அப்புறம் அந்த பேட்டி கொடுத்த அந்த நிமிடமே ஏகப்பட்ட பேருக்கு ஒரு விதத்தில் அதாவது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டினில் ஒரு வருத்தம் ரஜினி அவர்கள் அடுத்த முதல்வர் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க இப்போவும் சொல்கிறேன் ஒரு தெளிவாக உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் அது சொல்லிட்டு உள்ளே போனால் தான் உங்களுடைய முதல் கவலையை என்னால் கிளியர் பண்ண முடியும் அது என்னென்னா இன்றைக்கும் அவர் இன்றைக்கும் அவர் முதல்வர் பதவி ஆசையிலும் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் கட்டாயம் வர மாட்டேன்னா சொல்லவே இல்லை வருத்தம்ங்க நாட்டில் அரசியல் மாற்றம் ஆட்சி மாற்றம் எதனால தேவைன்றது மக்கள் உணரணும் உணரும் போதுதான் நம்ம வரதுல அர்த்தம் இருக்கு மாதிரிதான் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இது உங்களுக்கு புரியுதா அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாருனா அந்த அர்த்தத்தை மக்கள்கிட்ட உணர வைங்க ஒரு இடத்துல அரசியல் மாற்றம்ன்றது வெற்றி பெறணும்னா அதற்கு முன்னாடி அதற்கு தேவையான வைப்ரேஷன் அதுக்கு தேவையான அதிர்வு இருக்கணும் அந்த அதிர்வை உருவாக்காம நம்ம வெறுமனையும் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சு மற்ற கட்சிகள் மாதிரி நடத்துறது இருக்கலையா அதற்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் ஒன்று முதல்வர் பதவியை நோக்கி நான் வரவே கிடையாது இங்கே ஒட்டு மொத்த சிஸ்டமும் கரையான் புற்று மாதிரி மொச்சிருக்கு இல்லையா இதை திருத்தி அமைக்கணும்னு நான் வரேன் என் நோக்கம் நிறைவேறணும்னா மக்களுக்கு அது உணரணும் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதில் என்ன சிக்கல் வருதுன்னா அவர் அந்த பேட்டி சொன்னதுமே அந்த பேட்டில் எந்தவித தவறான விஷயமும் கிடையாது அவர் ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலை முன் வைக்கிறாரு நல்லா கவனிங்க ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலை முன் வைக்கிறாரு உடனே அதுக்கு எதிராக வெறும் நெகட்டிவா எதிர்மறை சிந்தனையா பரப்பாரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் சொன்னதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல தவறு இருந்ததா கிடையவே கிடையாது ஆனா அது முடியாது அது நடக்காது அது பண்ணாது இது எது சரி மக்கள் மனசு எப்படி மாறிடுச்சுன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்காது சொல்ற அளவுக்கு மாத்தி வச்சிருக்காங்க பாரு அதுவே தப்பு நான் சொல்றேன் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும் ஒரு பெரிய மனுஷ சொல்லும் போது அந்த நல்ல விஷயம் நடக்காது சொல்ற அளவுக்கு அரசியல் இங்க புறையோடு போய் கிடைக்குது அதுதான் உண்மை உங்களை எல்லா பேருமே அந்த கரப்சன் கூட கொடுத்துருக்காங்க எல்லா பேரும் எப்படி ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த கட்சிகள் இங்கே ஒரு அரசியல் கட்சி அமைப்பு இருக்குது அது அப்படி தான் நடக்கும் அதை மீறி யாரும் வர முடியாது அப்படி ஒரு சிந்தனை வதக்கிறீங்க பாருங்க அங்கே நீங்கள் தோல்வியை தழுவிருக்கின்றேன் அது வேற யாரோட தோல் தேவ தோல்வியே கிடையாது அது உங்களுடைய தோல்வி நான் எப்படி சொல்கிறேன் கேளுங்க சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் நம்ம ஈஸியாக புரியும் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தே இந்த காயிறு விற்கக்கூடிய நபர் ஒருத்தர் அவர் எனக்குள்ள ஒரு பத்து வருஷமாக வந்துக்கிட்டு இருக்காரு தயவுசெய்து கவனிங்க இந்த பிரச்சனை அவருடையது மட்டும் கிடையாது உங்கள் எல்லாருடையதும் காயிறு வைக்கக்கூடிய நபர் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் எனக்கு பதினஞ்சு வருஷமாக வந்துருக்காரு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் அவருடைய பையன் வர ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏன்ப்பா உங்கள் அப்பா வரலன்னு கேட்டதுக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் முடியலை அதனால் நான் வரேன் அந்த பையன் பதினொன்றாவது படிக்கிற பையன் எவ்வளவு பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது படிக்கிற பையன் அவங்க அப்பா பிஸ்னஸ் எடுக்கிறான் இந்த இடத்துல என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அது அவங்க குடும்ப பிரச்சனை கிடையாது அப்போ நான் கேட்டேன் தயவுசெய்து கவனிங்க நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை உங்கள் எல்லாரும் சுற்றி நடக்கும் நான் கேட்டேன் தம்பி இங்கே அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் ஒரு நலவாரியம் இருக்குது அதில் இந்த ஆட்டோ ஓட்டும் நபர் வாடகைக்கு டாக்ஸி ஓட்டுறவங்க சலூன் கடை வச்சுருக்கவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மளிகை சமை வியாபாரம் நடத்துகிறவங்க இந்த மாதிரி வியாபாரிகள் ஆரம்பித்து சிறு தொழில் நடத்துகிறவங்க ஆரம்பித்து துப்புரவு தொழிலில் தொட்டு எல்லா விதமான அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு சிறப்பான சில திட்டங்களை வச்சுருக்காங்க 
அந்த திட்டத்தின்படி பார்த்தா உங்க அப்பா முடியலனா உங்க அப்பாவுக்கு ஏதாவது முடியலனா உங்க வீட்டுக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கிடைச்சிருக்கணும் புரிஞ்சுதா அதுக்கடுத்து உங்க வீட்டுல ஒரு பெண் குழந்தை இருந்துச்சுன்னா அந்த பெண் குழந்தைய படிப்ப அரசு எடுத்துருக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த குழந்தை தன்னுடைய அப்பா முடியாம போனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப அந்த பிஸ்னஸ் அந்த அந்த காய்கறி விற்பனை வியாபாரத்துக்கே வரானா அவருடைய நிதி பிரச்சனைனால அவங்க வீட்டில் அதுக்கு மேல நிதி ஆதாரம் இல்லாதனால அந்த குடும்பத்தை தாங்கி பிடிக்க வேண்டியதும் அந்த குழந்தையோட கல்வியை தாங்கி பிடிக்க வேண்டியது அரசோட கடமை கரெக்டா இல்லையா அரசோட கடமை அதான் இல்லையா ஒரு காய்கறி விற்பனையுடைய கடமையை அவர் உழைச்சிருக்காரு நூறு சதவீதம் இந்த இந்த சமூகத்துல உழைப்ப கொடுத்துருக்காரு எதற்காக தன்னை விட தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கின்றதுக்காக உழைக்கிறாரு இது உங்களுக்கு புரியுதா அதுக்காக நீங்க எல்லா பேருமே உழைக்கிறீங்க சரியா இல்லையா உங்களுடைய எல்லா ஒரு உழைப்பு எதுக்கு உங்களை விட உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வு கிடைக்கின்றிருக்காரு இதை நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஏத்துக்கோங்க ஆனா எந்த இடத்துல பிரச்சனை வரலாம் நீங்க தடுமாறும் போது உங்க ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் தடுமாறும் கரெக்டா அதுக்காக அரசு சில திட்ட வாய்ப்புகள் உண்டு அதை எடுத்துக்காட்டு சொல்றீங்களே இப்ப இந்த விஷயத்தை அப்படியே வச்சிருங்க அந்த அமைப்பு சாரா தொழிலை சேர்ந்த இந்த மாதிரி வியாபாரிகள் இந்த மாதிரி சிறு தொழில் செய்யக்கூடிய நபர்கள் இவங்களுக்கு மாசம் ஒரு எட்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுக்குறாரு கவர்மெண்ட் வச்சுக்கவே பென்ஷன் மட்டும் ஏதோ ஒன்று கொடுக்குதுன்னா அந்த குடும்பத்தை தாங்கி பிடிக்க முடியுமா பிடிக்க முடியுமா முடியாதா முடியும் அது கொடுக்கறதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு வசதி இருக்கா இருக்கு இங்கேயே வழியும் இருக்கு ஆனா அந்த வழிய ஒட்டு மொத்தமா அடைச்சு நிக்கிற யாரும் கேட்டா இங்க இருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்புகள் அது எப்படி சொல்றீங்க தயவுசெய் லாஸ்ட் எல்லாரும் கேட்டுக்கோங்க எதனால மாற்றம் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன் கோயம்புத்தூர்ல ஒருத்தர் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் மூணு அப்படிச்சிருக்காங்க நார்த்து சவுத் அதுக்கப்புறம் பொள்ளாச்சி வடக்கு தெற்கு பொள்ளாச்சி மூணு அப்படிச்சிருப்பாங்க அதை தாண்டி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு வில்லேஜ் இருக்குது வில்லேஜ் ரெவன்யூ ஆபீசர்ஸ் உண்டு இதோட ஒட்டு மொத்த வருமானம் இருக்கல கவனிச்சுங்க இது ஒட்டு மொத்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து மட்டும் அந்த ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலையும் ஒவ்வொரு நாளும் பத்தாயிரம் ரூபா குறைஞ்சதே மாவட்ட செயலாளருக்கு வந்தாலும் ஆளு கட்சி திமுக வந்தா சரி அதிமுக வந்தா சரி புரியுது அவங்களுக்கு இதன் மூலம் எவ்வளவு வருமானம் ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலாளர் பார்க்க நினைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலாளருக்கும் இவங்க ஆளு கட்சியா யார் வந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு மாசமும் அந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து மட்டும் வர்றது ஏற்கனவே ஐம்பதுல இருந்து எழுபது கோடி ரூபாய் ஐம்பதுல இருந்து எழுபது கோடி ரூபாய் அரசோட கஜானாக்கு போக வேண்டிய காசை திருப்பி யார் பைக்கு கொடுப்பாங்க மாவட்ட செயலாளருடைய பைக்கு அனுப்புறாங்க இதோடு புரியுதா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரியணும் இந்த இந்த அமைப்பு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது எல்லாமே வருவாய்த்துறை மட்டும் கிடையாது பத்திரி பத்திரத்துறையில் ஆரம்பிச்சு போக்குவரத்து வரைக்கும் எல்லா அமைச்சகமுமே இந்த விதமாக எப்படி இருக்குன்னா இவங்க ஆட்சிக்கு வருவாங்க இவங்களோட கட்சிக்காரங்களாம் உள்ள புகுந்து அந்த அமைப்புக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டு ஒட்டு மொத்தமா அந்த ஆட்சியுடைய கஜானாவே திருடுறது இது நடக்குது இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டையும் பேசுறேன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு மாவட்ட செயலாக்கு இருநூத்தி ஐம்பது கோடி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இருநூத்தி ஐம்பது கோடி இந்த தொகுதியில் நினைச்சிருக்கோம் இந்த தொகுதியில் மூணே முக்கால் லட்சம் பேர் எனக்கு மூணு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேருக்கு நான் சொன்னேன் ஒரு காய்கறி கிடைக்காரு ஒரு காய்கறி வியாபாரி கஷ்டப்படான்னு சொன்னீங்களே அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் மூணே முக்கால் லட்சம் பேர் மக்களுக்கு மாதம் மாதம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்தா எவ்வளோ செலவாகும் கவர்மெண்ட் நினைக்கிறீங்க மாதம் அதே இருநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு கோடி செலவாகும் புரியுதா நான் சொல்கிறது புரியுதா அந்த இருநூத்தம்பது கோடி யாருக்கு போச்சு மாவட்ட செயலாளருக்கு போச்சு அந்த இருநூத்தம்பது கோடி இருந்த என்ன செய்ய முடியும் இந்த காய்கறி வியாபாரியில இருந்து எல்லா விதமான மக்களுக்கும் பென்ஷன் கொடுக்க முடியும் நான் ஒரே ஒரு நலத்திட்ட விஷயம் தான் சொன்னேன் நான் ஒன்னே ஒன்று தான் சொன்னேன் அதாவது தோட ஐம்பத்தி எட்டு வருஷ வரைக்கும் கஷ்டப்படக்கூடிய ஏகப்பட்ட வியாபாரிகள் உண்டு அது டீக்கடை நடத்தும் நபர்ல இருந்து டீக்கடை நடத்தும் நபர்ல இருந்து சலூன் கடை நபர் வரைக்கும் எல்லா பேருமே கஷ்டப்படுறாங்க யாரும் கஷ்டப்படாம இல்ல அவங்களை தாங்கி பிடிக்க வேண்டிய அரசுடைய கடமை இருக்கு இல்லையா அதுவும் இங்கே நடந்தாகணும் ஆனால் நடக்காம போகிறது காரணம் இந்த ஒட்டுமொத்த அமைப்பை இந்த அரசியல் கட்சிகள் உள்ள புகுந்து கெடுத்து வச்சுருக்காங்க இது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா இது புரியணும் அப்போதான் ரஜினி சார் சொல்கிறாரு என்னன்னா இந்த அமைப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த அமைப்பு கெட்டது காரணம் யாரு இந்த கட்சி ஆட்கள் தான் கேட்டாலையா இந்த கட்சி ஆட்கள் தான் இந்த அமைப்பு கெடுத்தவன் இந்த அமைப்பு கெடுத்ததுனால தான் அந்த காய்கறி கிடக்கிற நபருக்கு இல்லையா அவரோட மகை திரும்பவும் காய்கறி கிட காய்கறி விற்கிறதுக்கே வந்தான் அவருடைய எதிர்காலமே நாசமா போச்சு இது புரியுதா இதைதான் ரஜினி அவர்கள் உணர்றாரு இதைதான் ம
முழுசா அடிச்சு அவன் வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கான் இது புரியுதா இந்த அமைப்பு தான் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் நிர்வாகிகள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதான் சொன்னார் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் நிர்வாகி வச்சுக்க வேண்டியது எல்லா அதுலேயும் கொள்ளை அடிக்க வேண்டியது கொள்ளை அடிச்சு சித்த பணக்கு பெரிய பணக்கு பிரிக்க வேண்டியது பிரிச்சது போக அடிச்ச கொள்ளையே பிரிச்சு பங்கு பிரிச்சு தலைமை கூட சாப்பிட வேண்டியது இதுதான் இவங்க அஞ்சு வருஷம் வர்றதுக்கு காரணம் முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி போட்டு வந்து பீகார்ல இருந்து உட்கார வச்சிருக்க காரணம் என்ன அதுதான் சொல்றது புரிஞ்சுதா முன்னூத்தி கோடி போட்டு பீகார்ல இருந்து ஒருத்தர் கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்கா இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாளைக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கு தர சேர வேண்டிய அந்த பணத்தை தான் கொள்ளை அடிக்க போறாங்க அந்த கொள்ளை அடிச்சா என்ன நடக்கணும் சொல்லணா இப்பவும் சொல்றேன் அந்த சிஸ்டத்தை திரும்ப சொல்றேன் அந்த சிஸ்டத்தை சரி பண்ணா இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பட்டியல் அரசு மக்கள் ஆரம்பிச்சு எல்லா விதமான மக்களுக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உழைக்கும் வர்க்கத்தை சேர்ந்த அனைத்து நபர்களுக்குமே முறையான பென்ஷனை அவங்களுடைய வயதான காலத்தில் உருவாக்க முடியும் அது ஒன்று மட்டும் கிடையாது அந்த ஒன்று மட்டும் கிடையாது இது மாதிரி ஏகப்பட்ட நலத்திட்ட விஷயங்கள் உண்டு ரஜினிதேவர் சார் சொல்றாங்கன்னா இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால சிறப்பாக செய்ய முடியும் எப்பனா இந்த அமைப்பை நாமளும் உருவாக்கி நாமளும் அந்த சிஸ்டத்தை கெடுக்கிறதுக்கு அனுமதிக்க கூடாது அந்த எண்ணம் புரியுதா அது உத்தமமான எண்ணமா இல்லையா அது உயர்வான எண்ணமா இல்லையா அது ஆரோக்கியமான எண்ணமா இல்லையா அது அற்புதமான எண்ணமா இல்லையா அது அங்கீகரிக்கிறா சொல்ற அது அங்கீகரிங்க அது அங்கீகரிக்கிறதுக்கு மக்கள் நீங்களா வரணும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஆரோக்கியமான சிந்தனைய அங்கீகரிக்காம நீங்க இருக்க மீடியா ஆரம்பிச்சு போராக வரணும் கேள்வி பண்றானோ அது காரணம் அது அங்கீகரிக்கிறதுக்கு மனசு உண்டு எங்க ஒரு வெற்றி பெற்று வரும் மக்கள் விரிச்சு போறான்னு நினைக்கிறான் இந்த முறை நடக்காது இந்த முறை நடக்காது இந்த முறை அது நடக்கவே நடக்காது கடந்த அறுபது வருஷங்களை நீங்க எங்க எங்க எப்படி எப்படி எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எவ்வளவு கொள்ளை அடிச்சு ஒட்டுமொத்த டேட்டாவோட மக்களை சந்திக்கும் மக்களை சந்திக்கும் போது மக்களை சந்திக்கும் போது ஒரு விழிப்பு வரும் அது ஒரு வைப்ரேஷன் வரும் அது அதிர்வா மாறும் அது ஒரு எழுச்சி உருவாகும் அதுக்கு முத உழைங்கின்ற ரஜினி சார் இது புரியுதா நிர்வாகிகள் ஆரம்பிச்சு ரஜினி அவர் நல விரிப்புகள் வரைக்கும் எல்லாரும் நான் சொல்றேன் அவர் அதான் உங்கள்ட்ட முதல் கேட்டார் மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுங்க விஷயம் என்ன நடக்குது அவங்க புரிஞ்சாகணும் அந்த அமைப்பு சரி சரி செஞ்சா என்ன நல்லது அந்த மக்களுக்கு நடக்குன்றது விஷயம் புரியணும் இந்த புரிய வைக்கிற கடமை யாரோடது நம்மளோடது ஆனால் எடுத்து என்ன சொல்லிட்டோம் இதெல்லாம் மக்கள் புரிஞ்சுப்பானா இதெல்லாம் பேச்சா விஷயம் நல்லதா இல்லையா விஷயம் சரியா இல்லையா அது செய்யணுமா இல்லையா செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு தவறு ஒரு பெரிய மனுஷன் எழுபது வயசில் இந்த விஷயத்தை செய்யணும் உள்ள வராருனா அவருடைய வழியை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த எண்ணம் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் தான் தவறான அவரோட அது கிடையாது அவர் அதான் சொல்கிறாரு இந்த வைப்ரேஷனை உருவாக்கி ஆகணும் இதை மக்கள்கிட்ட சொல்லி புரிய வச்சு ஆகணும் இதை புரிய வச்சா தான் நம்மளால் ஒரு ஆரோக்கியமான மாற்று அரசியல் மாற்று ஆட்சியை கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா கட்சி மாறும் கொடி மாறும் வேட்டி மாறும் ஆனால் அந்த அவலம் மாற போகிறது கிடையாது நான் சொல்கிற புரியுங்களா அந்த அவலம் மாற போகிறது கிடையாது முதலாவது ஸோ இந்த விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது நான் ஏதோ காய்கறி வியாபாரிக்கு மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இந்த விதமாக ஏறக்கூடிய எண்பத்தி ஆறு சதவீத மக்கள் பாட்டாளி மக்கள் தான் தன்னுடைய தினம் தோறும் கூலி வேலை பார்த்து தன்னோட குடும்பத்தை எப்படியாவது தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிர்காலம் ஒன்று தன்னை விட ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சுன்னு ஓடா ஓடுற ஒவ்வொரு பெற்றோருக்குமான வார்த்தை அந்த பெற்றோருடைய வழியை புரிஞ்சிருக்காரு உங்களுடைய குழந்தையோடைய எதிர்காலத்தை அவர் புரிஞ்சிருக்காரு உங்களுடைய வழியை உணர்ந்திருக்காரு அந்த வழிக்கு என்ன நிவாரணம் அவருக்கு தெரியும் அந்த நிவாரணத்தை நீங்க உணரணும் நினைக்கிறாரு இது புரிஞ்சா இதை உணர்கின்ற இதத்தான் உணர்கின்றோம் ஸோ முதல் அமைப்பு ரீதியா இவர் விரும்பல நீங்க ஐம்பத்தெட்டாயிரம் போஸ்ட் உருவாக்குவாங்க எல்லா பக்கமும் கூட்டமாக கொள்ளை அடிக்கிறது அடிச்ச கொள்ளையை பங்கு பிரிக்கிறது இதுக்கு கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நான் கட்சிக்கு வரவே இல்லை முதல இடம் அவ வரவே இல்லையா நான் சொல்றேன் நூறு சதவீதம் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிப்பது உறுதி அதற்கு முன்னே இங்க எதனால தோல்வி அடைஞ்சோம் இந்த ரெண்டு பெரிய கட்சிகளை எப்படி எதிர்கொள்ளும் இல்லையா அதுல அரசியல் வியூகம் ஒன்னு இருக்கு கேட்டா இல்லையா அந்த அரசியல் வியூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெகுஜன மக்களுக்கு புரியாம இருக்கலாம் நான் சொல்றேன் நானே குழம்பி போய் நேற்று முன்னாடி பார்த்துட்டு வந்தேன் சரியா முன்னாடி அவர் பேசி முடிச்சு எனக்கு ஒரு குழப்பம் எனக்கு பெரிய பெரிய லெவலில் படிக்கிறது இல்லையோ டேட்டா படிக்கல குழப்பம் கிடையாது ஆனால் எனக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சு நான் பார்த்து ஆனால் பார்த்துட்டு வரேன் பார்த்துட்டு வெளியே வந்திருக்க நான் சொல்கிறேன் அவர் நூறு சதவீதம் சரியாக போ
நூறு சதவீதம் இந்த ரெண்டு திராவிட கட்சி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அவருக்கு தெரியுது அதுதான் உண்மை இங்கே அரசியல் செய்கிறார் அவர் நீ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் நல்லா அவர் நல்ல அரசு கொடுக்கணும் அவர் நல்ல அரசு கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே அரசியலும் பண்ணணும் கட்டா இல்லையா ஏற்றுக்கிறீங்களா அப்போ உணருங்க அவர் செய்கிற அரசியல் நூறு சதவீதம் வெற்றி பெறும் அவர் சொன்னதை மட்டும் செய்ய நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா நீங்கள் எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஒரு உச்சகட்ட எதிர்பார்ப்பு அதாவது மக்கள் வைப்ரேஷன் வந்துருச்சு மாற்றத்தை விரும்புகிறாங்க ரெண்டு கட்சியை வீழ்த்து நினைக்கிறாங்க ஒட்டு மொத்தம் இந்த தமிழகமே அது நினைக்கும் போதே ஒரு எதிர்கட்சி அதாவது முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஒரு வலுவான நபர் தேவை இது எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறீங்க கேட்டா இல்லையா அதனால நீங்க சொல்றீங்க ரஜினி சார் வந்தா தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்றீங்க கேட்டா அதனால சொல்றீங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த ஒட்டு மச விஷயம் முடியும் போது உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் இந்த ஒட்டு மச விஷயமும் நல்ல விதமாக ஏறி வரும்போது அந்த ஒன்னே ஒன்று செஞ்சா இந்த தமிழகத்தில் நல்லது நடந்துடும்னா அது செய்யாமையா போவாரு சொல்லுங்க செய்யாமையா போவாரு அந்த தெளிவோட நான் இருக்கேன் நீங்க இப்ப இருக்கீங்களா ஆ இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதுல இந்த ரெண்டு கட்சி இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ரெண்டு கட்சியையும் அரசியல் மேடையில அரசியல் களத்தில் எதிர்கொள்றதுக்கு கொஞ்சம் புத்திசாலி தனம் தேவை இவங்க இருநூத்த முன்னூத்தம்பது கோடி இல்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியை போட்டு வந்து ஒருத்தனை இறக்குனாலும் அவனுக்கு மேல இவர் காட்டுவார் நான் சொல்றேன் இவர் அதுக்கு மேல காட்டக்கூடிய ஆளு நான் சொல்றேன் நீங்க நம்புங்க அவர் போற பாதை தனி பாதையா போயிருக்காரு ரூட் கிளியரா போயிருக்காரு நீங்க இப்ப ஒரு சின்ன எடுத்துக்காரு சொல்றேன் அவர் வரமாட்டேன் எனக்கு பதவி மேல ஆசை இல்லை சொன்னாரா இல்லையா நான் தான் அடுத்த முதல்ல ஒருத்தர் தெரியுதான் புரியுது <laughs> இது புரியுதாங்கிறேன் சரி இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க பேர் சொல்ல வரும்ல அவங்களுக்கு உழைக்கிறாங்க மறைமுகமான வச்சுக்கோங்க உழைச்சி கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அப்போ அந்த அலை வந்து ஓரளவுக்கு அந்த அவர் ஒரு ஒரு தீய கொளுத்தி போட்டிருக்காரு அது பரவுது ஓகே அது காத்து தீயா மாறணுமே கேட்டா உங்க எண்ணம் அது எப்போ மாறும் எப்போ மாறும் அவரே அது காட்டு தீயா மாத்துவார் நான் சொல்றேன் அவரே அதை காட்டு தீயா மாத்துவார் நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இன்னும் சில நாட்கள் அந்த வேலையை ஆரம்பிப்பார் நம்புங்க எதிர்கட்சிக்கு இது மூலம் சொல்றேன் எதிர்கட்சிக்கு இது மூலம் சொல்றேன் நீங்க என்ன வேணாலும் கூச்சல் போட்டுக்கோங்க ஆனா களம் எங்களோடது களம் எங்களோடது ஆனா நீங்க எல்லா வெயிட்டையும் அந்த மனிதர் மேல வச்சீங்கன்னா அப்ப நீங்க என்ன வேலை நான் கேட்பேன் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க சீமாட்டி விஜய சண்டை போட போறீங்களா சண்டை போடக்கூடாது உங்க வேலை அது கிடையாது அவர் என்ன விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க சொன்னாரோ அதை சேர்க்கணும் தினம் தோறும் பத்து பேட்டையா சேர்த்தீங்களா நீங்க அந்த கடமையை ஒழுங்கா பண்ணீங்களா அதை யோசிங்க அவர் தூக்க போற வெயிட் சும்மா கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் மீடியா பவர் இருக்குது பண பலம் இருக்குது அமைப்பு பலம் இருக்குது எல்லா விதமான ஜாதி சங்கமோட இவருக்கு தொடர்பு உண்டு இவ்வளோ வலுவா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கட்சிய ஒரு சிங்கிள் தனி மனுஷன் எதிர்கொள்றதுக்கு பிரச்சனையே இல்லாம இருக்காரு நீ நம்புங்க அவர் தைரியமா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம கூல எதிர்கொள்ள தயார் ஆனா அவர் சொன்ன வேலையை ஒழுங்கா கேட்டு வேலை பார்க்கலாம் நம்ம தப்பு நம்ம சும்மா ஏதோ கோஷம் போட்டுட்டே தெரியும் கேட்டா 
நான் அந்த வேலையை பார்க்க விரும்பலை நான் நூறு சதவீதம் களத்துலையும் நூறு சதவீதம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறக்கான வேலையை நான் பார்க்கறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அவர் சொன்ன விஷயம் சரி நம்புறேன் அவரால் வெற்றி பெற முடியும் அவரால் மட்டும்தான் வெற்றி பெற முடியும் நான் நம்புறேன் நீ என்ன முடிவு வச்சுக்க நீ முடிவு பண்ணிக்கோங்க நீ கேட்குற கேள்வி நான் சொல்கிறேன் மறைமுகமாக அவர் வரலன்னு சொல்லவே கிடையாது நீங்கள் லாஸ்ட்டாக இதுதான் முடிவு நீங்கள் வந்தால் எல்லாத்தையும் முடிக்க முடியும்னா அதுக்கு அவர் மறுப்பு தெரிவிக்க போகிறது கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு என் தனிப்பட்ட கருத்தை நான் சொல்ல பிடிச்சிக்கோங்க என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்தை சொல்கிறேன் அவர் மறுப்பு தெரிவிக்க போகிறது கிடையாது இங்கே அவர் சொல்கிற வருத்தத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நான் முதல்வர் அவர் முதல்வர் போரே வரலாம் முதல் செய்திக்கேன் கட்டா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் வாங்கலாம் முதலமைச்சர் நான் தான் அடுத்த முதலமைச்சர் அதை பண்ணி இதை பண்ணிடுவோம் கட்டா தெரியுதா இல்லையா நரவு புடிக்க கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் நான் சொல்கிறது புரியுதா நரவு புடிக்க கட்டியிருக்கான் இப்போ நிலவில் இவர் வந்தானா எல்லாரும் வண்டாங்க பண்ணுவாங்க மக்கள் கேட்டா அப்போ இவர் நோக்கம் நோக்கம் மக்கள்கிட்ட போய் சேராது சரியா இல்லையா அவர் நோக்கம் மக்கள்கிட்ட போய் சேரலைன்னா அந்த இடத்துல நம்ம தோல்வியை தழுவிட்டோம் அப்புறம் நம்ம மாற்று அரசியல் பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற பட்டியல சமூக மக்கள் ஆரம்பித்து அடுத்தடுத்து மக்கள் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு கூலி தொழிலாளர் ஆரம்பித்து எல்லா வித மக்களுடைய வாழ்வு மேம்படுத்தணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் எதை நினைப்பாரு தான் முதலமைச்சர் நினைப்பாரா கிடையாது அந்த மாற்றத்தை தான் யோசிப்பார் அதை தான் அவங்க முன்னாடி வச்சார் அதை தான் அவங்க முன்னாடி வச்சார் அதை புரியாமல் ரெண்டு நாள் அந்த பத்திரிகையாளர்கள் நான் எந்த எந்த மீடியா போட்டு போக மாட்டேன் ஏன்னா இந்த பத்திரிகையாளர் ஆல்ரெடி விலை போனவர்கள் இவங்க எல்லா பேருமே பெய்டு தான் காசு கொடுத்து தான் பேசுகிறான் எல்லா பேரும் ஒன் சைடாக தான் பேசுவான் நீங்கள் பேசுனாலும் குறை சொல்லுவான் பேசலைனாலும் குறை சொல்லுவான் நான் சொல்கிறது அப்படிங்களா இவங்களை நம்பிக்கிறீங்க இவங்களை நம்பிலாம் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இவங்களை நம்பிலாம் நீங்கள் பெரிய அளவில் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் களத்தில் வேலை பார்க்கும்போது இவ்வளோ பெரிய ஆள் இருக்கும்போது இவர் இவ்வளோ இவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எதிரிகள் இருக்கு இல்லையா நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த மனுஷனை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய எதிரிகள் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ பெரிய கூட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் கேட்டால் இந்த எல்லா கூட்டத்தையும் இப்போ ஒரு நொந்து போன நிலைமைக்கு மாற்றிருக்காரு சரியா இப்போ எல்லோரும் புலம்பிக்கிட்டிருக்கான் இதான் உண்மை இவர் தண்ணையும் தூங்கிட மாட்டார் அடுத்தவனும் தூங்கிட மாட்டார் அப்படின்னு புலம்புறான் புலம்புறானா இல்லையா அந்த புலம்ப வச்சது நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் இந்திய வரலாறு எதை வேணா எடுத்து பார்த்துக்கோங்க இந்திய வரலாறு முழுமையாக எடுத்துக்கோங்க அதில் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து எவரை வேணா எடுத்துக்கோங்க அரசியல் கட்சியை வர்றதுக்கு முன்னிடையே எதிராக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நபரையும் புலம்ப விட்ட ஒரே மனுஷன் ரஜினி தான் சரியான சரியான அந்த விஷயத்தில் நீங்க அரசியல் விஷயத்தில் நீங்க நான் இல்லை யாருமே யாருமே நீங்க நினைக்கிற யாருமே அவருக்கு பாடம் நடத்த தேவையில்லை ஆலோசனை கொடுக்க தேவையும் கிடையாது இதுதான் உண்மை அவர் வேணும் நாலு பேர் கொடுத்து சொல்லுவார் தவிர்த்து நம்ம சொன்னால் கேட்டுப்பாரு ஆனால் அது போல் நடக்கிற ஆளெலாம் கிடையவே கிடையாது எது சரியோ அது அவர் ஆல்ரெடி மூடி பண்ணிட்டார் எந்தெந்த நேரங்களில் எப்படி மூவ் பண்ணி சரியாக அடிக்கின்றதோ அவருக்கு தெரியும் அவர் அதன் பணியை தான் போகிறார் அவர் அதன் பணியை தான் போகிறாரு யாரும் அவருக்கு அரசியல் ஆலோசனை கொடுக்கறத நிறுத்திட்டு நாம் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவர் செய்வதற்கான வழியில் பார்க்கணும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப தேவை இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லிட்டு கேள்வி பதில் செஷனுக்கு போகிறேன் நல்லா பிடிச்சிக்கும் நீங்கள் என்ன விதமான கேள்விகள் வேணாலும் கேட்கலாம் அதுக்கு நூறு சதவீதம் பதில் தர தயார் ஏன்னா மக்கள் மத்தியில் அவங்க எழுப்புகிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் அவர் என்ன முடிவுக்கு வந்துட்டாருன்னா மக்கள் என்ன விதமான அரசியல் மட்டும் எதிர்பார்க்கின்றத நம்மளே சொல்லிடணும் முன்கூட்டியே மக்கள்கிட்ட எதுவுமே சொல்லாமல் கூட நகர்றது நாகரீகம் கிடையாது மக்கள் எழுப்புகிற எந்த விதமான கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல தயாராக இருந்துக்கோங்க நம்ம செய்கிற நூறு சதவீதம் நாகரிகமான நேர்மையான அரசியல்னா மக்கள்கிட்ட நமக்கு பயம் தேவையில்லை ட்ரிக்கு தேவையில்லை சூனியம் தேவையில்லை பதில் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவையும் எடுத்து படித்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு அதனால் நாங்கள் ரெடி யாரையும் எதிர்கொள்கிறதுக்கு அவர் முதல்வராக வந்து உட்கார வைக்கிறது சரியா இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாட்டு நான் உள்ளே போயிடுறேன் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லிட்டு உள்ள போறேன் இது உண்மையான எடுத்துக்காட்டு என் லைஃப்ல நான் பார்த்தது முகமது அலின்னு ஒரு பையன் அவன் என்னுடைய என்னுடைய சமகாலத்து பையன் வச்சுக்கோங்க அந்த பையன் வந்து ஒரு கொஞ்சம் அப்னாரமான பையன் கிளாஸ்ல அந்த அளவுக்கு அந்த சொல்ல கத்துக்கிற தன்மையில கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிற பையன் அந்த பையன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல அந்த பையன் பாடி பண்ணி நிறுத்திட்டான் நிறுத்திட்டான் நிறுத்திட்டு அவங்க அப்பா ஒரு சாயா ஆனால் சில டீ ஆத்திரம் ரொம்ப வச்சுக்கோங்க அவரோட சேர்ந்து வேலை பார்க்க போயிட்டான் இது நடந்துச்சு என் அப்பா சொன்னார் இந்த பெற்
எதனால் அதன் காரணம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு குழந்தையும் மீது கவனம் செலுத்துறதுக்காக பெற்றோர் ஆசிரியர் கலவன்னு ஒன்று இருக்கு அவன் என்ன பண்றான் அவன் என்ன பண்றான்னு கேட்டாரு எங்க அப்பா அப்பதான் தெரிஞ்சது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அந்த நேரத்தில் டிஎம் கே பீரியடு அப்ப சொன்னாரு அதனுடைய தலைவராக இருக்கிறவே டிஎம் கே தலைவர் அதாவது திமுக ஒரு ஒரு அமைப்பு சில இருக்கக்கூடியவர் தலைவராக இருக்காரு அதனுடைய செயலாளர் இருக்கிறவர் யாரு ஹச்எம் அந்த க அந்த ஸ்கூலுடைய ஹெட் மாஸ்டர் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துக்கிற வேண்டியது அந்த பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தில் இருக்கியா அது வர ஃபண்டெல்லாம் வாங்கி தின்ன வேண்டியது அதனாலதான் அந்த சையத் அலி அதாவது முகமது சையத் அலி படிப்பு நிறுத்தினா நான் சொல்றேன் அந்த குழந்தையுடைய படிப்பு காப்பாற்றிருக்க முடியும் அந்த குழந்தைக்கு சரியான வழிகளை உருவாக்கியிருக்க முடியும் அது ஏன் உருவாக போச்சுன்னா இந்த அமைப்புகளை ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் புகுந்துருக்காங்க இவங்களுக்கு எந்த விதத்தில் மக்கள் மீது எந்தவித அக்கறையும் கிடையாது அந்த முகமது சையன் மீது அக்கறை கிடையாது இவங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க கொள்ளை அடிக்கணும் அதனால தான் அந்த அமைப்பு கெட்டு போச்சு அந்த அமைப்பு கெட்டு போனால் அந்த முகமது சையன் மட்டும் கிடையாது முகமது சையன் அலி மட்டும் கிடையாது அது மாதிரி ஆயிரத்தி எட்டு பிள்ளைகள் அந்தந்த ஏரியாவில் கஷ்டப்பட்டிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு மூலம் இருபது லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் அதனால படிப்பு நிப்பாடி இருக்க முடியும் இந்த பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் ஒழுங்காக வேலை பார்த்துருந்தானா அந்த பிள்ளைய போயிருக்காரு இன்னைக்கு அந்த குழந்தையோட எதிர்காலம் யோசிச்சு பாருங்க திரும்ப அதே வர ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தை என்ன நினைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு குழந்தையோட எதிர்காலம் உங்களுடைய குழந்தையோட எதிர்காலம் நல்லா அமையணும் அதை அமைக்க கொடுக்க வேண்டிய பள்ளிக்கூடத்தில் இவ்வளோ பெரிய முறைக்க நடக்குது அது உங்களுக்கு தெரியுதா அது உங்களுக்கு தெரியுதா அதை நீங்கள் உணர்றீங்களா ஃபஸ்ட்டு அப்போ அந்த அமைப்பு திருத்தணும்னா அந்த அமைப்பு முழுமதாக திருத்தணும்னா அவர் சொல்றதா கரெக்டு ரஜினி சொல்றதான கரெக்டு அதையே உங்களுக்கு புரியல அது ஏன் உங்களுக்கு புரியல கேட்கறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் திரும்ப சொல்றேன் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஆரம்பிச்சு வருவாய் தொகை மட்டும் கிடையாது இந்த ஒட்டு மொத்த ஒட்டு மொத்த அரசியல் கட்டமைப்பு ஆட்சி கட்டமைப்பு இல்லையா இந்த ஆட்சி ஆட்சி கட்டமைப்பு ஒட்டு மொத்தம் இவங்க வேலை ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பேர் உள்ளது உட்கார வேண்டியது பல லட்சம் கோடியில் கொள்ளை அடிக்க வேண்டியது அடிச்ச கொள்ளையில பங்கு பிடிக்க வேண்டியது இதுதான் ரெண்டு கட்சியும் கட்சிகள் மாறலாம் ரெண்டு கட்சிக்கு வேட்டி மாறலாம் தலைமை மாறலாம் ஆனா ரெண்டு பேரும் செய்யறது ஒண்ணுதான் கொள்ளை அடிக்கிறது இதை நிறுத்தணும்னு நினைக்கிற ரஜினி அவருடைய எண்ணம் தவறா சரியா எனக்கு புரியவே இல்லை அவரை முடிவு வச்சா அதெல்லாம் முடியாதுப்பா அதெல்லாம் நடக்காதுப்பா ஒரு நாலு பேர் பெரிய அறிவாளிக்கு நடத்தணும் நாம அந்த அறிவாளி பத்தி கவலை நடத்தணும் நாம நடத்தணும் இது புரியுதா நாம நடத்தணும் அதுக்கு தயாராகுங்க அதுக்கான தேவையான ஏற்பாடுகளை பண்ணுங்க நீங்க தினம் பத்து பேட்டு பேசினா கூட அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியும் இந்த மக்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மக்கள் கொஞ்சம் அந்த மெதமெதன் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்குற மக்கள் பிரச்சனை வச்சா அதை அனுசரிக்கிற மக்கள் ஆனால் அனுசரிச்சு அனுசரிச்சு ஒரு மாதிரி குனிஞ்சு குனிஞ்சும் படுத்துட்டாங்க மக்கள் இது சிக்கலாயிருச்சு அரசியல் தான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு மக்களை பேச வச்சு தான் பாரு அங்கே தான் நம்ம தோல்வியை தொடரும் ஒரு நல்ல ஆட்சி கொடுக்குற நாம அவர் பேச வைக்கக்கூடாது அந்த மாற்றத்தை பேச வைக்கணும் அதை நீங்கள் இனிஷியலாக ஆரம்பத்திலே தோல்வி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் தான் தவறான நபர் ரஜினி அவர்கள் கிடையாது நான் சொல்கிறேன் அப்படி தான் ரஜினி அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய இந்த சிந்தனை இருக்கு இல்லையா இது தவறுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் தவறான மனிதர் ரஜினி கிடையாது அவரோட நோக்கம் கிடையாது நான் இப்போ சொல்றேன்னு கேட்டுங்க அந்த விதமாக போகும்போது அவர் வெற்றி பாதை நோக்கி தான் நகர்றாரு அரசியலை பற்றி திரும்ப சொல்றேன் அரசியலை பற்றி அவருக்கு தயவு செய்து பாடம் நடத்த வேணாம் தயவு செய்து பாடம் நடத்த வேணாம் நம்புங்க இன்னும் சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை உருவாக்குவார் சின்னதாக எடுத்துக்காட்டு சொல்லிடுறேன் அவர் நேரடியாக உங்களை சந்திப்பார் போதுமா அந்த சந்திப்பு சாதாரண சந்திப்பாக இருக்காது புரியுதுங்களா கவலை படையும் சந்திக்கும் போது நாம் அந்த வேலையில் முடிச்சிருந்தோம்னா அவர் வரும்போது அதை சுனாமியாக மாற்றுவார் அந்த சுனாமியோட உச்சத்தில் அந்த சுனாமியோட உச்சம் இருக்கு இல்லையா அதையும் தோடுவோம் நம்ம அதனால் இன்னிலேருந்து களப்பணிகளை வேலை பார்க்கணும் நினைங்க நீங்கள் தயவு செய்து சொல்கிறேன் இந்த அமைப்பில் இருக்கிறேன் அதில் இருக்கிறேன் அது முன்னேற போகிறேன் இது முன்னேற போகிறேன் இங்கே வெற்றி பெற்று ஆகணும் அவருடைய ஆன்மீக அரசியல்ன்ற அந்த தூய்மையான அரசியல் வெற்றி பெற்று ஆகணும் அதுதான் இந்த மக்கள் இந்த நாட்டுடைய விடுதி காலம்ன்றது இந்த நாட்டுடைய விடுதி காலமே அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அதற்கு நாம் சரியான காலத்தில் இருக்கோம் இன்றைக்கி விட்டால் என்றைக்குமே கிடையாது நான் சொல்கிற புரிஞ்சுதா இந்த மாதிரி மனிதரை இன்றைக்கி விட்டால் நீங்கள் எந்தைக்காவது பார்க்க முடியாது அரசியலை வெற்றி பெறணுங்கிறதால புரிஞ்சுக்கோங்க அரசியலை வெற்றி பெறணும்னா அப்துல் கலாமே வந்தால் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது ஏன் வெகுஜன மக்களில் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கணும் அந்த ஈர்ப்பு அந்த மனுஷன் இருக்குது
நல்லாட்சி கொடுக்க நினைக்கிறாரு அவரால் மட்டும்தான் மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும் இன்னைக்கு இல்லை இல்லை என்னைக்குமே இல்லை ஸோ அரசியல் மாற்றமும் உருவாக்குறோம் ஆட்சியையும் மாற்றி அமைக்கிறோம் ரெண்டு திராவிட கட்சியும் ஒட்டு மொத்தமாக தோண்டி புதைக்கிறோம் என்னை கேட்டால்